Now, let's do set number 8 dito sa algebra natin na nakapost dito sa Philippine Civil Service Review for all. Pero later on, ipost din natin to sa ibang FB group na lagi natin tinatambayan. And this is a 5-item quiz. At uh, para sa mga bago pa sa channel ko, galiin yung tingnan yung description dito para sa mga link sa mga karugtong nito o yung mga previous na na-upload na natin. Solve for x in the following equation. One-third of x ay pariho lang yan sa x over 3. So, gamitin natin ito. x over 3 plus 3 is equals to 8. I-keep muna natin ito. Unahin natin itong plus 3. Since pang plus si 3 dyan, kapag matransfer na siya, magiging minus 3. In other words, nag-minus tayo ng 3 to both sides. Bali, yan na yung minus niya. At makancel si 3 dyan. So, ang natitira na lang natin ay si x over 3, then equals 8 minus 3, that is 5. Next, dapat natin i-isolate si x para makuha natin yung value ni x. Now, since si 3 ay pang-divide sa x, pang-multiply na siya dito kung i-transfer mo. In other words, nag-multiply tayo ng 3 to both sides para makancel si 3 dyan at x na lang ang natira. Now, x is equals to 5 times 3 and that is 15. Kaya ang sagot dito ay 15. Kung i-double check mo yan, 1 third of 15 that is equals to 5. Now, 5 plus 3 is equals to Eight. Therefore, ang sagot na 15 ay tama. Next, number 2. Solve for the following equation for x. Bali, ano yung value ni x? Kung 2x minus 7 equals 4. Again, i-keep muna natin si 2x dito. Doon muna tayo sa minus 7. Since pang minus siya, kapag i-transfer mo yan, ay plus 7. In other words, na plus tayo ng 7 to both sides para makancel si 7 dito. At nandun na siya sa kabila. Now, 2x is equals to 4 plus 7, that is 11. Now, i-isolate natin si x. Since si 2 ay pang multiply sa x, pang divide na siya dito sa kabila. In other words, we divide 2 to both sides para makancel si 2 dito at ma-isolate na si x. Now, x is equals to 11 over 2. Now, since improper fraction yan siya, i-simplify pa natin, and this is equals to 5 and 1 half, or 5.5. Ngayon, wala sa choices ito, kundi ito lang ang nasa choices. So, therefore, 11 over 2 ang tamang sagot dito. Now, i-clarify lang natin. Once sa choices ay meron ding 11 over 2 at meron ding 5 and 1 half, ang sagot nyo ay dapat 5 and 1 half. Well, anyway, dito sa number 2, ang sagot dito ay 11 over 2 kasi walang 5 and 1 half sa choices. Next, number 3. What is the value of y when x is equals to 8 at yung y ay equals dito sa x squared divided by 4 minus 2. Ano nga ba yung value ni x? 8. So, i-substitute lang natin. And this is 8. Exponent muna tayo. Sa order of operation, PEMDAS, unahin muna natin yung nasa loob ng parenthesis. Now, nasa loob ng parenthesis, according pa rin sa order of operations, ang nandyan sa loob ng parenthesis ay meron tayong Exponent, kaya yan ang unahin natin. And this is equals to 64. Now, division, 64 divided by 4, and that is equals to 16. So, 16 minus 2 is equals to 14. Kaya ang sagot dito ay 14. Another way of dividing. Diba, this is 8 squared divided by 4 minus 2. Itong 8 squared na ito ay pwede mo mang gawin na pariho yung mga base natin na 4. So, pwede siyang 4 cubed. 
ang 8 squared is equals to 4 cubed. Now, itong 4 cubed na to, kung i-divide mo sa 4, kopyahin mo lang yung 4. Doon sa exponent ay mag-minus tayo kapag division. Kapag division, yung mga exponent natin ay mag-subtract tayo. So, 3 minus 1, again, lahat ng mga whole numbers or any numbers na walang exponent na nakalagay, automatic 1 yung exponent dyan. So, since pariho yung base natin, kopyahin lang si 4. 3 minus 1 and that is equals to 2. So, this is 4 squared minus 2. 4 squared is equals to 16. 16 minus 2 is equals to 14. Napansin nyo? Pariho lang din siya. Next, number 4. If 1 over 16 is equals to x over 54. Now, ano yung value ni x? Mag-cross multiply lang tayo. Or pwede namang hindi lang. Dito lang si 1 over 16. Now, ito si 54, since pang-divide siya dito sa x, pang-multiply na siya dito sa kabila. Now, 1 over 16 times 54 is equals to x. Remember, lahat ng mga whole numbers, automatic yan na may 1 as denominator. So, therefore, sa multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. Since pariho lang namang 1 itong dito sa taas at 1 sa baba, therefore, pariho lang yan kung ganito ang pagkasulat mo. 54 over 16. So, x is equals to 54 over 16. I-divide mo lang yan siya and that is equals to 3.30. Wait, i-divide na lang natin. 54 divided by 16 para makita natin mismo. So, this is 3. And this one is 18 carry 1, 48, 54 minus 48, and this is equals to 6. At magdagdag pa tayo ng isang 0, pero bago yan, itong decimal, i-align natin sa taas. So, this is 60, and this one is 3 pa rin siya. Uh, 16 times 3, that is still 48, and this is 2. This one is 12, magdagdag pa tayo ng isa pang 0 na 120 divided by 16 and this is equals to 7. So, this is 112. So, i-minus natin yan. This is 8, isa pang 0 and this one is equals to 5. Kaya ang sagot ay 3.375 letter A. Next, number 5. Solve for x in the following equation. 1.5x minus 7 equals 12.5. Ngayon, anong gagawin mo? Unahin mo na natin si minus 7. Kapag matransfer, anong mangyayari sa minus 7? Magiging plus 7. Bakit ka mo? Kasi nag plus 7 tayo to both sides para makancel si 7 dito. At nandun na siya sa kabila. Now, 12.5 plus 7, and that is equals to 19.5. At ito, kopyahin mo na natin dito. 1.5 x. Now, para ma-isolate si x, since si 1.5 pang multiply sa x, pang divide na siya dito sa 19.5 natin. So, si x na lang ang natira. Therefore, x is equals to 19.5 divided by 1.5. This is also the same as, kasi yung divisor natin ay dapat whole number. So, itong decimal na ito ay i-move natin once, kaya 15 na siya. So, kung nag-move tayo ng once, yung i-divide naman natin or yung numerator ay mag-move din tayo once to the right. Kaya, that is 195. So, 195 divided by 15 or ilang 15, so 195, and that is equals to... 13. Kaya ang sagot dito ay 13. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. Now, kung first time yung sa channel ko, ito yung FB natin. At ito naman yung FB group kung saan pwede kayong mag-post dyan at marami tayong FB members na hapin sagutan yung mga tanong ninyo, pwede kayong mag-share sa mga reviewers niyo para sa ibang members. At ito naman yung mga 
FB group na lagi natin tinatambayan at ito yung FB pages natin. Now, para iwasan nyo yung mga scammers na dati pa naman ito na maraming mga scammers dyan na nanghihingi sa inyo ng load kapalit yung mga libreng printable na reviewers. Libreng printable na reviewers. Yung iba kasi nanghihingi sa inyo ng load, Gcash, yung mga ganyan. Huwag kayong magbayad sa mga reviewers na yon at lahat ng yon ay libre nyo lang makukuha sa mga FB groups na ito. Pwede kayong, halimbawa dito sa Philippine Civil Service Review for All, pwede kayong pumunta dyan at punta kayo sa mismong files. Otherwise, isend you directly yung email nyo at isisend ko sa inyo yung mga printable na reviewers. Libring printable na reviewers. By the way, Marami ako natatanggap ng mga messages. Marami kasi doon na nagtatanong lang, Ma'am, meron ka bang reviewer sa AFSAT or meron ka bang civil service na reviewer? Huwag nyo nang itanong. Indirekta mo na lang ilag ibigay yung email nyo kasi binabasa ko lahat ng mga messages nyo at wala akong oras para i-reply yan. So, ibigay nyo lang direkta yung email nyo at para kopyahin ko na lang para masend ko sa inyo yung mga libreng printable na reviewers. Now, I know I can never please everybody, pero sobrang thankful ako sa lahat na naka-appreciate sa atin. Lalong-lalo na sa mga mahilig mag-like sa mga videos natin at saka mag-iwan ng mga magandang mensahe. Thank you so much. May God bless you more than pa sa in-expect nyo. Thank you and God bless.